нашему эфиру уже присоединяется Алексей Барановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов России. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алексей, вот я, знаете, хочу начать, вероятно, не с самого, не с самих репрессий против простых россиян в России, а, наверное, со сравнения, как же Путин реагирует на неудавшийся бунт Пригожина и на какие-то элементарные просто заявления граждан России, которые на самом-то деле самому Путину и не угрожают. Ведь ранее мы говорили, что Путин чувствует угрозу абсолютно от любого проявления инакомыслия, но ведь если взвесить то, насколько Пригожин мог ему навредить, и то, насколько просто российские граждане могут насолить президенту, то тут вред абсолютно несопоставим. Так как вы считаете, во-первых, почему так происходит, а во-вторых, не показывает ли Путин этим еще лишний раз, где тонко? Есть для власти социально близкие, есть социально далекие. Вот э, любые уголовники, которые совершили убийство, изнасилование, э, они потом уходят в Вагнер, получают героев России, в честь них называют э, улицы, школы, заводы, пароходы, да? потому что они социально близкие, они лояльны власти, они готовы выполнить любой самый преступный приказ. А учительница, которая что-то там неправильно сказала против войны, ну, неправильно для российской власти, значит, ее надо уволить с волчьим билетом, и еще штрафы могут посадить кого-то за комментарий, за лайк. Поэтому тут как бы ничего нового. Владимиру Крамурзе дали 25 лет за то, что он выступал на международных конференциях с критикой российского режима. А Пригожину не дали ничего, хотя там 6 вертолетов, один самолет, 15 летчиков. Ничего, все нормально, зато социально близкий. Такая вот двурушническая позиция двойных стандартов, она очень наглядно показывает суть путинского режима. Это удивительно, ведь от близких же и больнее получать нож в спину. К сожалению, никак пока что не дождемся настоящего ножа в спину Путину, потому что это было бы всем легче. И российские боелиты отползли как-нибудь от этого, повесили все на Путина. И, соответственно, Украина и весь мир вздохнул бы спокойно. Но, к сожалению, смелых пока что не хватает в России. Ну, разве если Путину нож в спину или в любое другое место кто-то всунет, разве это поменяет в целом, изменит ли вертикаль всю путинскую, которая заражена Путиным, его бредовыми идеями, так называемой спецоперацией и тому подобное? Конечно, путинская система от смерти Путина сохранится, но, по крайней мере, будет какая-то передышка. Именно поэтому мы говорим, что для нас, вот, для Легиона Свобода России, для Съезда Народных Депутатов, война не закончится тогда, когда Украина освободит Крым, там, Донбасс и все свои границы восстановят. Война по-настоящему закончится только в Москве, когда путинский режим будет демонтирован полностью. Именно поэтому мы выступаем против инерционного сценария, когда там на смену Путину придет условный Мишустин или кто-то еще, э, система сохранится, перезагрузится, на, накопится силы и опять нападет, как это было с Чечней. Э, поэтому нужно доводить это до конца. И, но если Путина не станет вот сегодня-завтра, да, э, по крайней мере будет какая-то передышка, какая-то будет возможность... Э, ну, откроется какое-то окно возможностей. Но пока что даже такой передышки мы не видим. Поэтому нужно продолжать бороться с прежней силой и даже еще усиливать э, сопротивление. А вот тут возникает вопрос. Вот все эти бредовые идеи, о которых мы говорили ранее, которые придумывает Путин, которые внедряет, которые поддерживают военный, э, военное руководство Российской Федерации. Ведь мы же прекрасно понимаем, что в любом случае э, такая диктатура, путинская, она держится за счет олигархов, бизнесменов Российской Федерации. Но ведь и на них наложены персональные санкции. Неужели олигархи, теряя колоссальные деньги, все равно остаются на стороне Путина? Там во многом, на самом деле, все олигархи уже раскулачены в России. Там самые лакомые куски принадлежат государству. Это такой, знаете, государственно-частный олигархизм такой у них очень. Да. Как и все в России, свой путь специфический. 
Действительно, многие уехали, кто смог, активы не смогли вывести, поэтому они в таком подвешенном состоянии. С одной стороны, они боятся потерять все, и поэтому изображают, как минимум, лояльность Путину. С другой стороны, они понимают, что так продолжаться не может, убытки растут, перспектив никаких. Но что-то сделать страшно, потому что все боятся Петрова и Бошерова, которые приедут с новичком, все боятся судьбы Александра Литвиненко, которого даже вот в Лондоне, в Англии убили. Да? Поэтому страх – это пока что такая основная э, движущая сила, точнее обездвиживающая сила, потому что из-за этого страха перед путинскими убийцами э, они боятся что-либо делать. Хотя понимают, что э, завтра их бездействие станет для них еще дороже. Ну что ж, у каждого свой выбор. И вот, знаете, еще интересный момент хочется с вами обсудить. Министерство обороны России запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин уже в армию на контрактную службу. В дальнейшем их могут отправить на войну в Украину. Об этом пишет издание 7 на 7. В публикации отмечается, что подобные призывы о наборе женщин войска появились в частности в омских телеграм-каналах. И в рекламе говорится о наборе гражданок, работающих врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами. Им предлагают встать с мужчинами в одном строю. И вот э, настолько ли уже э, придушили и придавили волю народа и э, любые возможности восстать и сказать что-то против, что даже вот если будет мобилизация женщин, это тоже будет прощено и тоже пойдут, скажем так, на поводу? Ну, вы знаете, дело в том, что это же все ориентировано все равно на глубинку, на удаленную местность. Там, где любая работа, она воспринимается людьми как какой-то шанс. Тем более, ну, смотрите, повар. Где ты, а где повар, да, а где война? Ну, а ось выживут, ракета не прилетит, Хаймарс, да, зато можно денег заработать. Вот так примерно рассуждает себе простой житель там, Омской области. Где это Украина, там он вообще не знает, там, 3000 или 5000 километров от Омска, Ракеты он видел только по телевизору, и то непонятно, это настоящие какие-то видеохроники или снятые, как обычно, потому что люди там привыкли, что их постоянно обманывают. Но вот деньги за то, которые обещают, они настоящие, поэтому ну что, ну повар, пойду поваром. Это не самый плохой способ заработать для жителей Омской области. Ну что, вот, вот так они рассуждают. А то, что это война какая-то несправедливая, что там люди умирают, ну авось принесет. То есть простой россиянин, он, к сожалению, не рассуждает в таких категориях, не, не смотрит на это как глазами всего мира. У него совсем другая точка зрения, и это печально, потому что этим ну, по своими жизнями они только подбрасывают значит, дрова в топку у путинского безумия. Ну, нам ничего не остается, кроме как бороться своими силами против этого. И возникает тогда следующий вопрос. А общество российское на все эти передряги, которые уже просто невозможно скрыть, мы видим даже иногда на реакцию федеральных прокремлевских СМИ, которые пытаются постоянно оправдывать даже невероятно абсурдные решения, когда уже невозможно скрыть такое огромное количество убитых российских военных. Что может быть дальше? Давайте с вами, так, знаете, подведем черту. Что может быть дальше? Какие решения могут приниматься Путиным, его окружением? Либо же такой вот, знаете, начальный и не до конца законченный мятеж Пригожиным может превратиться во что-то другое, более масштабное? От Пригожина мы в ближайшее время ничего пока что не ждем. Ситуация, так сказать, подвешена. Все акторы и участники этого действия будут смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. <coughs> да и в целом каких-то особых изменений в ближайшее время я не ожидаю. Путин, у Путина ставка на затягивание войны. Он считает, что э, инерционная, как так сказать, запас прочности России очень высок, что в таком режиме, как сейчас, они еще долго смогут воевать, как минимум удерживать захваченные территории, а может быть опять где-то попробовать ползти вперед. 
То есть, ну, вот как была многомесячная сада Бахмута, так и они попробуют, может быть, еще что-то делать. И он считает, что Украина устанет, значит, западное общество устанет поддерживать Украину. И в этот момент, то есть, ну, его стратегия такая, что называется, пересидеть, перетянуть, то есть, что украинская экономика не выдержит и так далее. Ну, тут он, как всегда, ошибается, так же, как в плане Киев за три дня, так и Украина за три года. Это ошибочные его планы, потому что Украина не устанет, Украина будет биться до конца, до полного освобождения своей территории, а западные союзники тоже э, не перестанут поддерживать Украину, потому что, ну, собственно, они зависят от своих избирателей, а избиратели, они однозначно поддерживают э, антипутинское движение, тем более в США тоже выборы приближаются президента, соответственно, и Байден не будет ослаблять никакую поддержку. Да мы видим каждый день, вот, ну не каждый день, но очень часто там новые пакеты помощи объявляются. Вот сейчас новые виды вооружений, этих кассетные бомбы там, значит, и так далее. Ждем F-16 самолеты. Поэтому стратегия Путина перетянуть по времени, затянуть это и за счет этого попытаться победить, она также ошибочна, как и все остальное. Ничего у него не получится. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Алексей, напомню зрителям, что с нами на связи был адвокат, представитель Съезда народных депутатов России Алексей Барановский.